from BNN24. This is BNN24 Primetime, live from Studio 24 in Colombo. அனைத்தும் ஒரு இடத்தில் இது விஎன்என் டுவெண்ட்டி ஃபோவின் மாலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்திகளுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் மீனலோச்சனை விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்னதாக முதலில் இன்றைய நாளுக்குரிய முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது நீர்த்தாரை பிரயவா வசந்த முதலிகேயும் கைது IMF பிரதிநிதிகள் இம்மாத இறுதியில் இலங்கைக்கு இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் இலங்கை வந்துள்ள சீன கப்பல் மீது கண்காணிப்புடன் இருப்பதாக இந்தியா அறிவிப்பு கைதான மேவினுக்கு பிடைக்கின்றி விடுதலை இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் இன்று கொழும்பில் முன்னெடுக்கப்பட்ட அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினுடைய போராட்டத்தை கலைப்பதற்காக போலீசார் கண்ணீர் புகை மற்றும் நீர்த்தாரை பிரயோகம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளனர் இந்நிலையில் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் அழைப்பாளர் வசந்த முதலிகே போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய போராட்டம் ஒன்று இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்றது சுற்றுவட்டத்தில் ஒன்று திரண்ட போராட்டக்காரர்கள் பேரணியாக யூனியன் பிரதேசத்தை நோக்கி சென்றுள்ளனர் பிரதேசத்தில் இருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணித்த போராட்டக்காரர்களை தடுக்கும் வகையில் போலீசார் யூனியன் பிரதேசத்தில் தற்காலிக வேதி தடைகளை ஏற்படுத்தி இருந்தனர் இதனை பொருட்படுத்தாது போராட்டக்காரர்கள் முன்னேறிய நிலையில் போலீசார் கூட்டத்தை கலைப்பதற்காக கண்ணீர் புகை மற்றும் நீர்த்தாரை பிரயோகம் மேற்கொண்டுள்ளனர் நீதிமன்றத்தினால் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் அழைப்பாளர் வசந்த முதலியே இன்றைய போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இவருடன் மேலும் நால்வர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கடந்த காலங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்ட கொள்கை தீர்மானங்களின் ஊடாக தற்போது சாதகமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான பேச்சுவார்த்தை சிறந்த முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளதாகவும் ஊழியர் மட்டத்திலான உடன்படிக்கை ஒன்றிற்காக சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிரதிநிதிகள் ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் நாட்டிற்கு வருகை தரவுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் 
भावी काल या पिदत्त हम किसी प्रतिपाद्य बोल तादनी या प्रतिपल्या कपिड़ा पैनवा में वसरे में तीरण के निम्न वस्ता आवेदि पाण्डवी कथे कट्टू पढ़त वधत कागल कड़न्द कालंगली मुड़ड कपट्टा कोल्फे रीडीला न तीर्मान गली नोड़ा गा तत्पुद्ध साधक मानोर निले गट पटूला दागा मात्य बंगीन आलुनर नंदलाल वीरसिंग तीर्मा अधिकार उम्मीद जयशंगर अंतर जयशंगर
இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபன செயற்பாடுகள் குறித்து விசாரணை ஒன்றை மேற்கொள்ளுமாறு குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முறைப்பாடு ஒன்று அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சனி விஜயசேகர தெரிவித்துள்ளார் ட்விட்டர் பக்கத்தினூடாக பதிவொன்று இடுவதன் மூலமே அமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபன செயற்பாடுகள் குறித்து விசாரணை ஒன்றை மேற்கொள்ளுமாறு குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை ட்விட்டர் பக்கத்தினூடாக தெரிவித்துள்ள எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் இலங்கை பெட்ரோலிய சேமிப்பு டெர்மினல்ஸ் லிமிடெட் ஆகியவற்றின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் விசாரணை நடத்துமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் எரிபொருள் கொள்வனவு டெண்டர் முறை டெண்டர் மதிப்பீடு முறையற்ற ஓடர் விநியோகஸ்தர்களை தேர்வு செய்ய முறை பணம் செலுத்துவதில் தாமதம் விநியோகத்தில் உள்ள சிக்கல்கள் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பாக பல்வேறு நபர்கள் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடத்துமாறு அமைச்சர் தனது முறைப்பாட்டில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாகவும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தினூடாக தெரிவித்துள்ளார் நாட்டை வந்தடைந்துள்ள கச்சா எண்ணெய் தொகையை தரையிருக்கும் பணிகள் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்படுவதாக எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இதற்கமைவாக தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட சப்புகஸ்கந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயற்பாடுகள் இந்த வாரம் முதல் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும் எனவும் எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை நேற்று நள்ளிரவு முதல் அமலாகும் வகையில் லாஃப் கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கான விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று நள்ளிரவு முதல் அமலாகும் வகையில் லாப் கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கான விலையை குறைப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கமைவாக பனிரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோகிராம் லாப் கேஸ் சிலிண்டர் ஒன்றின் விலை ஆயிரத்து ஐம்பது ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கமைவாக அதன் புதிய விலை ஐயாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாவாகும் அத்துடன் ஐந்து கிலோகிராம் லாப் கேஸ் சிலிண்டரின் விலை நானூற்று இருபது ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கமைவாக அதன் புதிய விலை இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபது ரூபாவாகும் மேலும் இரண்டு கிலோகிராம் லாப் கேஸின் புதிய விலை தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டு ரூபாவாகும் கப்பல் கடந்த பதினாறாம் தேதி நாட்டை வந்தடைந்ததுடன் அதனை தரையிறக்கிய பின்னர் விரைவில் சந்தைக்கு விநியோகிக்கப்படும் என லாப் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் நாட்டை வந்தடைந்துள்ள கச்சா எண்ணெய் தொகையை தரையிறக்கும் பணிகள் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்படுவதாக எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றிய கப்பல் ஒன்று நாட்டை வந்தடைந்தது இதற்கமைவாக தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட சப்கஸ்கந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயற்பாடுகள் இந்த வாரம் முதல் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும் எனவும் எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் மேலும் ஒரு கச்சா எண்ணெய் கப்பல் எதிர்வரும் இருபத்தி மூன்றாம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிகளில் நாட்டை வந்தடைய உள்ளது சுமார் இருபதாயிரம் லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா எண்ணெய் அடங்கிய கப்பல் ஒன்று இவ்வாறு நாட்டை வந்தடைய உள்ளது இந்நிலையில் முச்சக்கர வண்டிக்கான கட்டண திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளதாக இலங்கை முச்சக்கர வண்டி சார்திகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இந்த பொருள் விலை மற்றும் எரிபொருள் விநியோகத்தில் காணப்படும் சிக்கல்கள் காரணமாக கட்டணங்களை நிர்ணயித்தலில் பல சிக்கல்களை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக அகில இலங்கை முச்சுக்கர வண்டி சார்திகள் மற்றும் உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் சுதின் ஜயரூப் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஐந்து லிட்டர் எரிபொருளை கொண்டு ஒரு வாரத்திற்கு ஜீவனோபாயம் நடத்த முடியாது எனவும் ஒரு நாள் மாத்திரமே அதனூடாக வாழ்வாதாரம் நடாத்த முடியும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஆகவே குறித்த கட்டணங்களில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளல் மற்றும் நிர்ணய கட்டணம் ஒன்றிய அறிவிடலில் சிக்கல்கள் காணப்படுவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் தற்போது சங்கங்களின் தீர்மானங்களுக்கு அமைவாக முதல் கிலோமீட்டருக்கு நூற்றி இருபது ரூபாவும் இரண்டாவது கிலோமீட்டருக்கு நூறு ரூபாய் என்ற கணக்கில் கட்டணங்களை அறிவிடுவதாக அவர் தெரிவித்தார் இவர்களுக்கு முறையாக எரிபொருள் விநியோகிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழு ஒன்றை அமைத்ததன் பின்னரே கட்டண திருத்தங்கள் மற்றும் விலை சூத்திரங்களை முன்வைக்க நேரிடும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் தேர்தல்களை பிற்போடும் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க கூடாது மற்றும் தேர்தல்களை நடாத்த வேண்டும் என்பதில் தேர்தல்கள் ஆணையகம் உறுதியாக இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையகத்தின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் தேர்தல் ஆணையகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பால் எதுவும் இடம்பெறவில்லை எனில் பிப்ரவரி மாத இறுதிக்கு முன்னர் தேர்தல் ஒன்றை எதிர்பார்க்க முடியும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் தேர்தலை நடாத்துவதற்கான சாதாரண நிலையிலேயே தேர்தல்கள் ஆணையகம் காணப்படுவதாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தலை நடாத்தும் போது ஆளும் கட்சியின் அல்லது எதிர்கட்சியின் தேவைகளை தாம் பின்பற்ற வேண்டிய தேவையில்லை என்றும் தேர்தல் ஆணையகம் என்ற ரீதியில் அரசியல் அமைப்பு மற்றும் தேர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் வழிகாட்டல்களையே பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் தற்போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்து பேசப்படுவதாகவும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒன்றை நடாத்த வேண்டுமெனில் 
நாடாளுமன்றத்தை கலைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் அரசியலமைப்புக்கு அமைவாக நாடாளுமன்றம் கூட்டப்பட்டு இரண்டு வருடங்கள் ஆவதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதியால் கூட நாடாளுமன்றத்தை கலைக்க முடியாது என்பதோடு புதிய முறைமை அல்லது பழைய முறைமையிலாவது மாகாண சபை தேர்தலை நடாத்த தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தயாராகவே இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் தற்போது ஒரு வருடத்துக்கு பிற்போடப்பட்டுள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டிய அவர் தேர்தல்களை பிற்போடுவதற்கு தேர்தல்கள் ஆணையகம் எப்போதும் உடன்படுவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார் எதிர்வரும் வருடம் மார்ச் மாதம் வரையில் தேர்தல் பிற்போடப்பட்டுள்ளது என்றும் இருப்பினும் செப்டம்பர் இருபதாம் தேதியின் பின்னர் இது குறித்து தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேர்தல்கள் ஆணையகத்துக்கு அதிகாரம் கிடைக்க பெற உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி உறுதிப்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் தேர்தல் ஆணையகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பால் எதுவும் இடம்பெறவில்லை எனின் இறுதிக்கு முன்னர் தேர்தல் ஒன்றை எதிர்பார்க்க முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றி ஒரு வருடத்திற்கு மேல் தேர்தல்களை பிற்போட முடியாது என்று அமைப்பின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் ஆகவே தேர்தலை நடாத்துவதற்கான முழு அதிகாரமும் தேர்தல்கள் ஆணையகத்துக்கு கிடைக்க பெறும் என்றும் தெரிவித்தார் ஆனால் தற்போது பிரதேச சபை தேர்தல் முறைமையில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கான யோசனைகள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் குழு ஊடாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த திருத்தங்களை பயன்படுத்தி தேர்தலை பிற்போடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த அரசாங்கம் மாகாண சபை தேர்தலில் சட்டத்தை முறையாக நடைமுறைப்படுத்தாமையின் காரணமாக தற்போது வரையில் மாகாண சபை தேர்தல் பிற்போடப்பட்டுள்ளது எனவும் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் மேற்கொள்ளும் திருத்தங்களை தேர்தலுக்கு பின்னர் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் ஆளுநர்களின் நியமனத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் மொட்டு கட்சிக்கும் இடையில் கருத்து மோதல்கள் காணப்படுவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மாகாண சபைகள் முதலமைச்சர்களின் ஊடாகவே கையாளப்பட வேண்டும் என்றும் இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பதிமூன்றாவது திருத்தம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய தலைமையிலான புதிய அரசாங்கம் சர்வ கட்சி அரசாங்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றது ஆனா அதற்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் ஏனைய கட்சிகளிடம் இருந்து பெறப்படவில்லை அதே நேரத்தில் இப்பொழுது அவர் மாகாணத்தினுடைய ஆளுநர்களை மாற்றுவதிலே தனது செயலை செயலிலே ஈடுபட்டிருக்கின்றார் அந்த வகையிலே போட்டு கட்சிக்கும் இன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் இந்த மாகாண ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்படுவதிலே பல்வேறு கருத்து மோதல்கள் இப்பொழுது இடம்பெற்று வருவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எது எப்படி இருந்தாலும் மாகாண அதிகாரம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அது கவர்னர்கள் மூலமாக கொடுப்பதற்கு ஆளுநர்கள் மூலமாக கொடுப்பதற்கு நாங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் மாகாண சபையினுடைய அதிகாரம் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதம முதலமைச்சர் மூலமாக கையாளுகின்ற முறைதான் சிறந்தது ஆகவே பதிமூணாவது திருத்த சட்டம் இந்த நாட்டிலே கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அதை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று இந்தியாவினுடைய அந்த வேண்டுகோளை இன்னும் புறக்கணித்துக் கொண்டு கவர்னர்கள் மூலமாக அதை செய்வது எத்தனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதே நேரத்தில் இந்தியாவினுடைய பல அழுத்தங்களுக்கு மத்தியிலும் இப்பொழுது ஹம்பாந்தோட்டையிலே சைனா கப்பல் வந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்தியா பல்வேறு நேரங்களிலே நெருக்கடியான நிலைகளிலே எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றதை நாங்கள் மறக்க முடியாது இந்த சூழ்நிலையிலே இந்தியாவை அனுசரித்து இந்த நாடு செல்ல வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்துகின்றோம் அதே போல பதிமூணாவது திருத்தம் அமுல்படுத்தப்பட்டு அதிகாரங்களை அதாவது முதலமைச்சர்களுக்கு கொடுத்து முதலமைச்சர்கள் மூலமாக தன்னாட்சியை உருவாக்கி செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தவிர மாகாண ஆளுநர்களுக்கு இதை கொடுப்பதன் மூலமாக மக்களுடைய ஜனநாயகம் மீண்டும் பாதிக்கப்படுவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இன்று ஜனாதிபதி அவர்கள் பாராளுமன்றத்தின் மூலமாக தெரிவிப்பு செய்யப்பட்ட ஒரு ஜனாதிபதி என்ற காரணத்தினால் அவர் மூலமாக நியமிக்கப்படுகின்ற ஆளுநர்கள் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்கின்றது ஆகவே இதையெல்லாம் ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான செயல் என்பதை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்பின் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்ட மூலத்தின் சில சரத்துக்கள் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என தீர்ப்பளிக்குமாறு கோரி உயர்நீதிமன்றில் ஒன்பது மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த செய்தி உள்ளிட்ட மேலும் சில உள்நாட்டு செய்திகளை அடுத்து பார்க்கலாம்
நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்பின் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தின் சில சரத்துக்கள் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என தீர்ப்பளிக்குமாறு கோரி உயர் நீதிமன்றில் ஒன்பது மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன சட்டத்தரணி நாகநந்தா கொடித்துவக்கு கலாநிதி குணதாச அமரசேகர உள்ளிட்ட ஒன்பது பேரினால் இந்த மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன மனுக்களின் பிரதிவாதியாக சட்டமா அதிபர் பெயரிடப்பட்டுள்ளார் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மோவின் சில்வா இன்று நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பிணையின்றி அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார் கொழும்பு குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தில் இன்று முற்பகல் வாக்குமூலம் ஒன்றை வழங்குவதற்கு வருகை தந்திருந்த போது வாக்குமூலம் பெறப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனத்திற்குள் பலவந்தமாக நுழைந்த சம்பவம் தொடர்பிலேயே அவர் கைது செய்யப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான உயர்தர பரீட்சையின் செய்முறை பரீட்சைக்கு தோற்றாத மாணவர்கள் மீண்டும் அந்த பரீட்சைக்கு தோற்றுவதற்கான பொருத்தமான திகதிகள் மற்றும் பரீட்சை நிலையங்கள் குறித்த தகவல்களை பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது அதன்படி செய்முறை பரீட்சைகள் எதிர்வரும் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஓராம் திகதிகளில் குறிக்கப்பட்ட பரீட்சை நிலையங்களில் இடம்பெற உள்ளதாக திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது விசா ரத்து செய்யப்பட்ட பிரித்தானிய பெயனான கெய்லி பிரேசரை கண்டுபிடிப்பதற்கான விசாரணையை குற்ற புலனாய்வு திணைக்களம் ஆரம்பித்துள்ளது இதேவேளை குடிவரவு குடியகழ்வு திணைக்களமும் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளது எதிர்வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்கு முன்னர் நாட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு அத்திணைக்களம் குறித்த பிரித்தானிய பெண்ணுக்கு அறிவித்திருந்தது எவ்வாறாயினும் தன்னை இலங்கையிலிருந்து நாடு கடத்துவதற்கு குடிவரவு திணைக்களம் எடுத்த தீர்மானத்தை ரத்து செய்யுமாறு அவர் விடுத்த கோரிக்கையும் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் நிராகரித்திருந்தது காலிமுகத்திடல் போராட்டக்களத்தின் சம்பவங்களை சமூக ஊடகங்கள் மூலம் பரப்பியதாக இந்த யுவதி மீது குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் அவர் தற்போது வரை நாட்டை விட்டு வெளியேறாத நிலையில் அவரை தேடி விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த அளவில் எமது மாலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது எமது அடுத்த தமிழ் பிரதான செய்தி அறிக்கையை நாளை மாலை ஏழு மணிக்கு எதிர்பார்க்கலாம் தொடர்ந்தும் பிடிவி நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள்